ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വിചാരിക്കണു നമ്മളെന്ന് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് പഴയ ഡ്രസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഡോർമാറ്റാണ് മഴക്കാലമായി കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണിത് അപ്പോൾ പൈസയൊന്നും എക്സ്ട്രാ മുടക്കാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള തുണികൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് അതായത് തയ്യൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഓടിപ്പോയി പഴയ ഡ്രസ്സുകൾക്കും തപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നോളൂ നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഡോർമാറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിനു മുൻപ് അതായത് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപ് ഒരു അഞ്ചാറ് തരത്തിലുള്ള ഡോർമാറ്റുകൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയി ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ ഡോർമാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പുകളാണ് ലൈനിങ് ചുരിദാറുകളായിരുന്നു തുണി എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കോട്ടൺ ക്ലോത്തുകൾ മാത്രം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിപ്പോൾ ടോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ നൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ സാരി ആയിക്കോട്ടെ കോട്ടൺ മാത്രം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ബേസെങ്കിലും നമ്മൾ കോട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തെന്നി വീഴും തുണി കൊണ്ടുള്ള ഡോർമാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമൻറ്റ് വരാറുണ്ട് ഇത് തെന്നി വീഴില്ലേ എന്ന് ഒരിക്കലും ഇല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞത് ആ ബേസെങ്കിലും നമ്മൾ കോട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതുവരേക്കും അങ്ങനെ തെന്നി വീഴലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡോർമാറ്റിനുള്ള ബേസ് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ചുരിദാറിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്ര നീളം വേണോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വീതി വേണോ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ലൈനിങ് അടക്കം ഇതൊരു നാല് ലെയർ തുണിയാണല്ലോ അപ്പം ഇത് ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് നാല് വശത്തും നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മളിതാ ഇതിന് നാല് വശത്തും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടിതാ ഈ ഒരു ബേസ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ചുരിദാറിൽ നിന്നും കണ്ടോ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചിൽ ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ചുരിദാറിൻ്റെ ആ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ ചെറിയൊരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്യാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയിലുള്ള തുണി കഷ്ണങ്ങൾ വേണം നമ്മളങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അതായത് ആ ഒരു ബേസിലേക്ക് വെക്കാനാണിത് അതിനനുസരിച്ച് എണ്ണത്തിന് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കളറായിട്ടാണ് അതിനകത്ത് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ചുരിദാറിൽ നിന്നും ഇതാ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബേസിലോട്ട് ഇതാ ഈ രണ്ട് ഇഞ്ച് വേദിയിൽ മുറിച്ച തുണിയെ ഒന്ന് പകുതി മടക്കി കൊടുക്കുക ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് തയ്ക്കുമ്പോൾ അതായത് ആദ്യത്തെ പീസ് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ചോളം തുണി വിട്ടിട്ട് വേണം ആ ഒരു ബേസ് വിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതാ നമ്മൾ തയ്ച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് കണ്ടോ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് വെച്ചപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ചോളം തുണി വിറ്റിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് സ്റ്റിച്ച് താഴെ വരെ കൊടുക്കുക എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് നോർമൽ മെഷീനിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോയെന്ന് ഇതിന് മുൻപിട്ടിരിക്കുന്ന പല ഡോർമാറ്റുകളും ഞാൻ നോർമൽ മെഷീനിൽ തന്നെയാണ് തയ്ച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു കളർ തുണി നമ്മളിതാ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം വെച്ച തുണി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ചോ മുക്കാൽ ഇഞ്ചോ പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് നീക്കിയിട്ടാണ് അടുത്ത കളർ തുണി നമ്മൾ വെച്ച് തയ്ക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര കളർ തുണിയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ നമ്മൾ ആ ബേസ് മുഴുവനും ഇതുപോലെ വെച്ച് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ നാല് വശത്തും ചെറിയൊരു പൈപ്പിംഗ്
ഇതാ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഒരു മൂന്നാമത്തെ വശത്ത് വെച്ച് തയ്ക്കുമ്പോൾ അതായത് ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ചോ മുക്കാൽ ഇഞ്ചോ കൂടുതലിടണം കാരണം നമുക്കിത് മടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ തുണിയെ ബാക്കിലേക്ക് മടക്കി വെക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് മടക്കി ആദ്യം വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പൈപ്പിങ്ങിന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം കണ്ടോ ആ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നിടത്തും ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്ന തുണിയെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോർണർ നമുക്ക് നല്ല നീറ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതാ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡോർമാറ്റിൻ്റെ നാലാമത്തെ വശം അതായത് അവസാനത്തെ ഭാഗവും നമ്മളിതാ പൈപ്പിങ് ചെയ്തെടുത്തു വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ആ തുണികൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണേ ഉള്ളൂ നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള ഡോർമാറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബ ബായ് താങ്ക് യു പോലെ പോലെ കണ്ടോ തുണി ഇതിൽ ഇനി ബാക്കിയുണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും എന്ന് ഒരു കഷ്ണം പോലും തുണി കളയാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ഡി ഐ വൈ ലവർ